بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه أهل أدي ساندر البالدش بغرا جلا كترك آيا جيتو آج كري جلا شمبلني وقستيت माननीय प्रधान अतिथि आहलेदी सांदोलन बांग्लेश मोहताराम अमिर जाम प्रफेसर डर मुहम्मद असदुल्ल गालिब उपस्थित अत्र सम्मेलन सभापति उपस्थित आहलेदी सांदोलन बांग्लेश आहलेदी जुब संघ बगुड़ा जिलार दायित्वशील बृंद उपस्थित बगुड़ा जिला और बगुड़ा जिलार पार्श्वर्ती विभिन्न जिला आगत सुधीवृंद मुरब्बीवृंद प्राणप्रिय तरुण भाइरा पर्दार आड़े माओ बन प्रशंसा से महरबुल आलमी अशेष सहमते आज के सूंदर एक परेशे पवित्र कुरान और सही हदीसर किस आलोचना करार और शार सूझ लाभ कर रबुल आलमी हमें ये सूझ दान धन्य कर लें तर उद्देश्य हमारे एक बार शुक्रिया आदाय करी बोली अलहमदुल्ला दरुद सालाम बर्षित हक शेष नबी आहमदे मुस्तफा मुहम्मदे मुस्तफा सल्लाह आली सालाम सुप्रिय उपस्थिति एक तो आगे हमारे घोषक साहेब बोलें आजकल कानाय कानाय परिपूर्ण महफिल एक शून्यता एक शून्यता एखे बिराज कर शून्यता कानाय कानाय भरा महफिलो पूरण करते से शून्यता आहल सन्दल बांग्लेश बगुड़ा जिला सबक सभापति मौलाना आब्दुर रहीम साहेब दीर्घदिन जबत कारागारे रोन मिथ्या मामलार शिकार हो अल्लाह रबुल आलमीन दिन आंतरिक दाय के मुखलेस दाय के आबाद मजे अति द्रुत फिर नहीं आसन ए दो आज के महफिल के सबाई करी अल्लाह महमिन सुप्रिय उपस्थिति आज के संक्षिप्त परिसरे एक मत दिन विषय कैकटी कथा बोलते चाहब अपना जरा इसलमी आंदोलन साथ ता अधिकांश एक मते दिन यब्दारे परिचित तैना आलहमदुल्ला सुम्मा आलहमदुल्ला विगत कैक दशके आहलदी सान्दोलन बांग्लेश आहलदी जुब संघ एवं सममाना जो संगठनगुल रही है ये संगठनगुल तत्परतार कारण एदेश आहलदीस मध्य एवं साधारण जनगण के मध्य शीर्ष बेदात विषय मोटामुटी एक सचेतनता तैरी हो आलहमदुल्ला क्योंकि जे विषय कि संशय एख रे एखे अनेक भाई जरा शीख और बेदार के मुक्त होहिद और सुन्नाथ कथा बोल तरह साथ एक विषय एख पर्त कि संशय रेन कि द्विधाय रेन से विषय एक मते दिन दिन प्रतिष्ठा तो निजे निजे सारा तदाय कर लमार परिवार परिजन के दिन बेपारे उत्साह कर लम কিন্তু আমি একামতের দিনের জন্য কি করলাম এই ধরনের প্রশ্ন আমাদের অনেকের কাছে আসে তারা বলেন আপনারা তো খের মতো দিন করছেন দিনের দাওয়াত দিচ্ছেন এই যে সম্মেলনগুলো হচ্ছে বা এই বিভিন্ন দাওয়াতি যে কর্মসূচিগুলো পালিত হচ্ছে এইগুলোর মাধ্যম দিয়ে আপনারা তো খের মতো দিন করছেন দিনের খেদমত করছেন কিন্তু একামতের দিনের জন্য কি করছেন রাষ্ট্রে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য আপনারা কি করছেন আপনাদেরকে তো কখনো হরতাল করতে দেখি না কখনো ধর্মঘট করতে দেখি না কখনো গাড়ি ঘোড়া ভাঙচুর করতে দেখি না তাহলে আপনারা কি আন্দোলন করেন কি করেন এই প্রশ্ন আমাদের অনেকের মধ্যে আছে কি নেই এই বিষয়ে আজকে আমরা সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব প্রথমে আমাদের বোঝা উচিত 
একামতের দিন আসলে কি একামতের দিন বলতে আমরা কি বুঝি মূলত সুরা সুরা তেরো নম্বর আয়াত যে আয়াতটি আমি শুরুতে পাঠ করলাম এই আয়াতটিকে কেন্দ্র করেই এই ধরনের চিন্তাধারা উনিশশো চল্লিশ এবং উনিশশো দশকে একজন বরেণ্য ওলাম একজন বরেণ্য আলেমের মাধ্যমে এই তত্ত্বটি প্রথম আবির্ভূত হয় সুরা সুরা তেরো নম্বর আয়াতে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন বলছেন সারা আলাহ কুব মিনা দিন মাওয়াস্তা বিহি নুহান আল্লাহ রবুল্লা আলমিন তোমাদের জন্য দিনকে বাধ্যগত করে দিয়েছেন মাওয়াস্তা বিহি নুহ এমন একটি দিনের বিষয়ে যে দিনের বিষয়ে তিনি ওসিয়ত করেছিলেন নুহকে ওল্লাদি আওহায়না ইলাইকা এবং তোমার কাছেও যে দিনকে আমি ওহি করেছি ওমা ওয়াসাইনাবি ইব্রাহিম এবং ইব্রাহিম আলাই ইসলামকে ও মুসা মুসা আলাই ইসলামকে ও আইসা এবং ঈসা আলাই ইসলামকেও আমি একই দিনের বিষয়ে নির্দেশ দান করেছিলাম আন আকিম উদ্দিন কী নির্দেশ দান করেছিলাম আন আকিম উদ্দিন তোমরা আল্লাহ দিনকে প্রতিষ্ঠা করো ও আল্লাহ তাতাফার রকুফিহি এবং দিনের ব্যাপারে তোমরা পরস্পর মতভেদে লিপ্ত হয়ো না অথবা তোমরা দিনের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি করো না সুরা সুরার এই তেরো নম্বর আয়াত এখানে যে আন আকিম উদ্দিন শব্দটা উল্লেখ করা হয়েছে যে তোমরা দিনকে প্রতিষ্ঠিত করো সকল নবী রাসুলকে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন বলেছিলেন যে তোমরা দিনকে প্রতিষ্ঠিত করো এই দিনকে প্রতিষ্ঠার অর্থটা কি এই দিনকে প্রতিষ্ঠার অর্থ হচ্ছে সমস্ত মুফাসিরিন একেরাম যেটা এক বাক্যে উল্লেখ করেছেন সাহাবা একেরাম তাদের পক্ষ থেকে যে ব্যাখ্যাটি এসেছে সেটা হচ্ছে তৌহিদ উল্লাহ ও তাহাতুহু আল্লাহ তৌহিদকে কায়েম করা এবং তার আনুগত্য তার বিধানের প্রতি আনুগত্যকে কায়েম করা এটি হচ্ছে একামতের দিন এ বিষয়ে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন সুরা আম্বিয়ার পঁচিশ নম্বর আয়াতে বলছেন আমি আরসাল্লামিন খাবলিক আমির রসুলিন আমি ইতিপূর্বে তোমাদের কাছে রাসুল প্রেরণ করেছি ইল ইল্লা নুহ ইলে আমি যত রাসুল ইতিপূর্বে প্রেরণ করেছি প্রত্যেক রাসুলের কাছে এই ওহি করেছিলাম যে আন্না উল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ যে এক আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই ফা বুদুন অতএব তোমরা আমারই ইবাদত করো এ বিষয়ে আমি সমস্ত নবী রাসুলকে নির্দেশ প্রদান করেছিলাম প্রত্যেক নবী রাসুলকে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন একটা নির্দেশ দিয়েছিলেন যে তোমরা মানুষের কাছে ঘোষণা দাও যে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন হচ্ছেন এক ইলাহ একক ইলাহ তিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই অতএব এবাদত করতে হবে একমাত্র তারই এই ঘোষণা ছিল প্রত্যেক নবীর প্রতি অতঃপর প্রত্যেক নবীর শরীয়ত পরিবর্তন হয়েছে মুসা আল ইসলামের শরীয়ত ছিল এক রকম ইব্রাহিম আল ইসলামের শরীয়ত ছিল এক রকম ঈসা আল ইসলামের শরীয়ত ছিল এক রকম মোহাম্মদ সাল্লাহ আল ইসলামের শরীয়ত ছিল এক রকম কিন্তু মূল যে বিষয়টি অর্থাৎ তৌহিদ এই বিষয়ে কোনো দ্বিমত এই বিষয়ে কোনো অন্য কোনো কথা আল্লাহ রবুল্লাহ আলমের পক্ষ থেকে আসেনি এখন কথা হলো এই একামতি দিন একামতি দিন অর্থাৎ তাওহিদকে আমরা প্রতিষ্ঠা করব কোথায় এই তাওহিদ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রগুলো কি কি প্রথম ক্ষেত্র হচ্ছে আমার নিজের সাড়ে তিন হাত বডি এই সাড়ে তিন হাত বডির মধ্যে আমাকে প্রথমে দিনকে কায়ম করতে হবে আল্লাহ দিনকে সর্বপ্রথম আমার শরীরে কায়ম করতে হবে আমার নিজের জীবনে কায়ম করতে হবে আমার ব্যক্তিগত জীবনে আমার সামাজিক জীবনে আমার পারিবারিক জীবনে সর্বত্র এই দিনকে আগে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে তারপর কি করতে হবে আমার যারা আত্মীয় স্বজন আমার যারা পরিবার পরিজন তাদের কাছে এই দিনকে প্রচার করতে হবে তারপরে আমার যারা আরও আমার পরিমণ্ডল যত বড় হবে আমার পেশাগত জীবন যেখানে চলবে সেখানে আমার এই দিনের দাওয়াত চলবে দিন প্রতিষ্ঠার এই আহ্বান চলবে যদি আমি কখনো রাষ্ট্র ক্ষমতায় যাই যদি আমি কখনো রাষ্ট্র ক্ষমতায় যাই আবার বলছি আমি যদি কখনো রাষ্ট্র ক্ষমতায় যাই তখন আমার ওপর দায়িত্ব হবে রাষ্ট্র ক্ষমতায় যে রাষ্ট্রের দিন কায়েম করা যতক্ষণ আমি পরিবারের পরিমণ্ডলে আছি ততক্ষণ আমার দায়িত্ব আমার পরিবারে যখন আমি সমাজের পরিমণ্ডলে চলে যাব তখন আমার দায়িত্ব হয়ে যাবে সমাজেও যখন আমি রাষ্ট্রীয় পরিমণ্ডলে চলে যাব তখন আমার দায়িত্ব রাষ্ট্রীয় পরিমণ্ডলেও পরিপ্যাপ্ত হবে এটাই হচ্ছে একামতে দিনের ধারাবাহিকতা এ বিষয়ে আল্লাহ রবুল্লা আলম বলছেন ইয়াই হল দিনা আমান হে ইমানদারগণ কু আনফুসা কুম তোমরা নিজেদেরকে বাঁচাও ওয়াহলি কুম এবং তোমার পরিবার পরিজনকে বাঁচাও কোথা থেকে না রাও আগুন থেকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও ককুদ নারু নারু আল হিজার যার জ্বালানি হচ্ছে মানুষ এবং জিন জাতি মানুষ এবং পাথর সুরা তাহরিমে ছয় নম্বর যে ধারাবাহিকতাটি উল্লেখ করলাম এই কথাটি রসুল্লা সাল্লাম একটা হাদিসে খুব চমৎকারভাবে বলেছেন কুল্লুকুম রাইন হে মানব জাতি তোমরা প্রত্যেকেই হচ্ছ দায়িত্বশীল তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল অকুল্লুকুম মাসউল নান রাইয়াতি তোমরা প্রত্যেকেই তোমাদের যারা অধীনস্থ রয়েছে তাদের উপর তুমি দায়িত্বশীল তারপরে রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম আরও ব্যাখ্যা করে বলে দিচ্ছেন আল ইমাম রাইন যিনি রাষ্ট্রের নেতা হবেন যিনি প্রধানমন্ত্রী হবেন যিনি প্রেসিডেন্ট হবেন 
তিনি একজন দায়িত্বশীল ওমাসউলুন আর রায়াতিহি তিনি তার দায়িত্বে যে সমস্ত জনগণ রয়েছে তাদের উপর তিনি দায়িত্বশীল হবেন ওয়ার রাজুল রাইন ফি আহলিহি এবং একজন ব্যক্তি তিনি তার পরিবারে তিনি দায়িত্বশীল ওহু মাসউলুন আর রায়াতিহি তিনি কাল কিয়ামতের দিন তার পরিবার পরিজনের দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন ওয়াল মারাতু রাইয়াতুন ফি বাইতি জাউজিহা এবং একজন নারী সে তার স্বামীর বাড়িতে সে দায়িত্বশীল ওমাসউলাতুন আর রায়াতিহা কাল কিয়ামতের দিন তাকে তার স্বামীর বাড়িতে সে তার কর্তব্যগুলো পালন করেছে কি না সে বিষয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে ওয়াল খাদেম রাইন ফি মালি সাইদিহি এবং বাড়িতে যে চাকর থাকে সে ব্যক্তির একজন দায়িত্বশীল তাকে কোন দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে ফি মালি সাইদিহি তার যিনি মালিক ছিলেন তার যিনি মনিব ছিলেন তার মাল সম্পদ তিনি সঠিকভাবে হেফাজত করেছিলেন কি না এই সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে এইভাবে ধারাবাহিক কথাগুলো অর্থাৎ একজন মানুষের উপরে কি দায়িত্ব কি কোথায় সে একা মধ্যে দিন করবে দিনকে সে কোথায় প্রতিষ্ঠিত করবে সে বিষয়ে পরিষ্কারভাবে এই হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে সহিব বুখারি একান্ন বিরাশি নম্বর হাদিস এবং মুসলিম আঠারোশো উনত্রিশ নম্বর হাদিস অনুভাবে আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদের সকলকে স্মরণ করে দিচ্ছেন অলতা কুম মিনকুম উম্মাতুন তোমাদের মধ্যে একটা দল অবশ্যই থাকা উচিত যাদের দায়িত্ব হবে এদন এল খায়ের মানুষকে কল্যাণের দিকে ভালোর দিকে সুন্দরের দিকে আহ্বান করা ওয়া আমুর আবিল মারুফ যারা মানুষকে সৎ কাজ করতে বলবে ওয়ান হাউন আলিম মুরকার এবং মানুষকে খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখবে সুরা আলম রান একশো চার নম্বর আয়তে আল্লাহ রবুল আলমিন এ কথা বলছেন সেই সাথে আরও একটি বিষয় যখন সমাজে কোনো খারাপ কাজ আমরা দেখব যখন কোনো অন্যায় অবিচার দেখব তখন আমরা সেখানে আমাদের ভূমিকাটা কি হবে সেখানে আমাদের একামতে দিনের কার্যক্রম রয়েছে সেই কার্যক্রম কি মানুর আলমিন কুম মুনকারান রসুল আসলাম বলছেন তোমাদের মধ্যে যখন কেউ কোনো খারাপ কাজ দেখবে তখন কি করবে ফালি ওগাই রুবিয়া দিহি সে সেই খারাপ কাজটা সেই অন্যায় কাজটাকে তার নিজের হাত দিয়ে নিজের ক্ষমতা দিয়ে সেটাকে ঠেকানোর চেষ্টা করবে সেটাকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করবে ফাইল নামি আস্তাতে আয় যদি সে হাত দিয়ে বা নিজের সক্ষমতা দিয়ে নিজের ক্ষমতা দিয়ে সেটাকে প্রতিরোধ করতে না পারে তাহলে কমপক্ষে সে মুখ দিয়ে যেন প্রতিবাদ করে ওয়াইল নামি আস্তাতিফা বিকল বিহি যদি মুখ দিয়ে প্রতিবাদ করার ক্ষমতাটুকু না থাকে তাহলে কি করবে সবে কলবি সে যেন কমপক্ষে অন্তর দিয়ে ওই খারাপ কাজটাকে ওই অন্যায় কাজটাকে যেন সে ঘৃণা করে পদালিকা দাফুল ইমান এটি হচ্ছে ইমানের সর্বনিম্ন স্তর এটুকু ঘৃণাও যদি আপনার মধ্যে না থাকে অন্যায়ের প্রতি তাহলে আপনি ইমানদারি হতে পারবে না এটাই এই হাতিস থেকে বোঝা যায় মুসলিম উনপঞ্চাশ নম্বর হাদিস এবারে আরও কথা থাকে যে আমাদের দায়িত্ব আসলে কতটুকু আল্লাহ রবুল আলমি বলছেন তোমাদের দায়িত্ব ততটুকু যতটুকু তোমাদের সাধ্য রয়েছে আল্লাহ রবুল আলমি কোনো বান্দাকে তার সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব দেননি আল্লাহ বলছেন ফাত্তাকুল্লাহ মাস্তা তাতুন তোমরা আল্লাহকে ভয় করো তোমাদের সাধ্য মতো অন্য হাতে আল্লাহ বলছেন লাই কল্লেফুল্লাহ নাফসান ইল্লা ফুসাহা আল্লাহ রবুল আলমিন কোনো বান্দার উপরে তার সাধ্যের অতিরিক্ত কোনো দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না তাহলে একা মতে দিনের ক্ষেত্র কোথায় কোথায় আমরা এই দিনকে প্রতিষ্ঠিত করব এ বিষয়ে মোটামুটি একটা ধারণা আশা করি আমরা পেয়ে গেছি এবারে প্রশ্ন আসে যে একা মতে দিন সম্পর্কে যে ভুল ধারণাটা সেই ভুল ধারণাটা কি এই ভুল ধারণাটা হলো একা মতে দিন অর্থ একা মতো হুকুমা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা এইটা আমাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে কি না এটা হচ্ছে আমাদের এখন প্রশ্নের বিষয় বিগত চোদ্দশো বছর ধরে এই বিষয়ে কোনো প্রশ্ন কোনো ওলামায় কেরাম করেছেন কি না আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি উনিশশো সালে বা তার উপরে উনিশশো সালের আগে মাওলানা মৌদুদি নামটা বলেই ফেললাম তিনি তার খুদবাদ গ্রন্থে এবং তার ফিমাদ গ্রন্থে সর্বপ্রথম এই বিষয়ে একটা ধারণা উপস্থাপন করেন এবং তিনি বলেন যে দিন প্রতিষ্ঠার অর্থ শুধুমাত্র নিজের মধ্যে দিন প্রতিষ্ঠা করা বা এবাদতগুলি করার মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয়ে যায় না দিন প্রতিষ্ঠা করার অর্থ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা যতক্ষণ পর্যন্ত ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা আমাদের এ কামতের দিনের দায়িত্ব পালন করছি না এই ধারণা তিনি নতুন করে নিয়ে আসেন এবং তিনি যেটা বলেন দিন আসাল মেয়ে দিন দার আসাল হুকুমাতকে নাম হয় দিন আসলে হুকুমতের নাম ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার নাম শারিয়াত উস হুকুমাত কা কানুন হয় এবং শারিয়াত ইসলামী শারিয়াতের যে আইন কানুনগুলো এগুলো হচ্ছে এই হুকুমাত এই রাষ্ট্র ব্যবস্থার হচ্ছে এক একটা নিয়ম কানুন ও ইবাদাত উসকা উসকানুন উসকানুন জাবেতা কি পাবন্দি হয় আর ইবাদত হচ্ছে ইসলামী শরীয়তের পাবন্দি হওয়া ইসলামী শরীয়তকে অনুসরণ করা 
তিনি যেটা বলতে চেয়েছেন সর্বপ্রথম কাজ হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা না করা পর্যন্ত আমরা মূলত আমাদের ইকামতের দিনের যে দায়িত্ব আল্লাহ আলম দিয়েছেন সেই দায়িত্ব আসলে আমরা পালন করছি না পরবর্তীতে সাইয়েদ কুতুব মিশরে তিনি একই ধারণা নিয়ে আসেন যেটাকে তিনি তৌহিদুল হাকেমিয়া নামে তিনি উপস্থাপন করেছেন তাদের সবার কথার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে এটাই যে সমস্ত এবাদতের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করা আমরা যে সালাত আদায় করি সিয়াম পালন করি জাকাত আদায় করি হজ করি এগুলো হচ্ছে এক একটা ট্রেনিং এই ট্রেনিং দেওয়ার মাধ্যম দিয়ে আমরা আসলে ইসলামী রাষ্ট্রে দায়িত্ব পালন করার জন্য আমাদেরকে প্রস্তুত করি এটাই তার ধারণা তিনি সরাসরি বলেছেন যে সালাদ সিয়াম হজ জাগাত এগুলো হচ্ছে ট্রেনিং কোর্স এগুলো হচ্ছে মুসলমানদের জন্য একটা ট্রেনিং কোর্স কিসের জন্য ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য এক্ষেত্রে তারা একটা দলিল উপস্থাপন করেন যে দলিলটা প্রথমে বলেছে সুরা সুরা তেরো নম্বর আয়াতে ওইটা ছাড়াও আরও একটা দলিল তারা উপস্থাপন করেন সুরা বন ইসরায়েলের আশি নম্বর আয়াত অকুল রব্বি আদফিল নি মুতখালা সিদকিন ও আখরিজনি মুখরাজা সিদকিন ও যে আলিফ মিল্লাদুন কা সুলতান নাসির রসুল্লা সাল্লা ইসলাম যখন মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করে যাচ্ছিলেন তখন তিনি আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিনকে উদ্দেশ্য করে বলছিলেন হে আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন তার উদ্দেশ্যে বলছিলেন যে তুমি বলো হে মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলাম রব্বি আদফিলনি মুতখালা সিদ্দিন হে আমার রব আমাকে কল্যাণের সাথে প্রবেশ করাও মদিনাতে ও আখরিজনি মুখরাজা সিদ্দিন এবং মদিন মক্কা থেকে আমাকে বের করে নাও কল্যাণের সাথে ও যে আল্লি মিল্লা দুনকা সুলতানা নাসিরা এবং আমাকে তোমার পক্ষ থেকে একটা শক্তি দান করো সুলতানা নাসিরা বিজয়ী শক্তি দান করো এই সুলতানা নাসিরা দিয়ে তারা যেটা ব্যাখ্যা করেছেন সুলতানা নাসিরা অর্থ হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্র অর্থাৎ রাসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম মক্কা থেকে যখন মদিনায় হিজরত করে যাচ্ছিলেন তখন তিনি নাকি আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন যেন তাকে একটা ইসলামী রাষ্ট্র প্রদান করা হয় এই ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে কোনো মুফাসির কোনো ওলামায়কেরাম কোনো মুহাদিস বিদ্যান কোনো ফকির বিদ্যান ইতিপূর্বে কখনো করেননি এই ব্যাখ্যাটা করেছেন আমাদের আধুনিক যুগের এই ধরনের কতিপয় ওলামায়কেরাম যারা নিঃসন্দেহে ভুল ব্যাখ্যা কেন ভুল ব্যাখ্যা এবার আমরা আসি একামতে দিন অর্থ যে একামতে হুকুমাত রাস ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার নয় এ বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা দেওয়া হয়েছে ওই আয়াতে সুরা সুরা তেরো নম্বর আয়াতে যে আয়াত দিয়ে তারা দলিল উপস্থাপন করেন সেই আয়াতের মধ্যে এর প্রমাণ রয়েছে যে এটার দ্বারা ইসলামী রাষ্ট্র উদ্দেশ্য নয় তার কারণ ওই আয়াতে যে নবীগুলো নবীদের নাম করা হয়েছে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গম্বরের মধ্যে কয়েকজন নবীর নাম করা হয়েছে নুহ আলাই সাল্লাম ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম মুসা আলাই সাল্লাম ঈসা আলাই সাল্লাম এবং মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলাম এই পাঁচজন নবীর মধ্যে চারজন নবী তারা কোনো ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে যেতে পারেননি তারা ইসলামী কোনো রাষ্ট্রের মালিক ছিলেন না ইসলামী কোনো রাষ্ট্রের তারা প্রধান ছিলেন না একমাত্র মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলাম তিনি ছিলেন এই ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান তাহলে বাকি যে চারজন নবী ছিলেন তারা কি ব্যর্থ হয়েছিলেন তারা কি দিন কায়ম করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন তারা যদি দিন কায়ম করতে ব্যর্থ নাই হবেন তাহলে তারা ইসলাম ইসলামী রাষ্ট্র কেন প্রতিষ্ঠা করতে পারলেন না এই প্রশ্ন আসে না এখান থেকে বোঝা যায় যে দিন কায়মের অর্থ কখনোই ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা নয় যদি তাই হতো তাহলে এই সমস্ত রাসুল তারা ব্যর্থ হিসাবে পরিগণিত হতেন এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গম্বরের মধ্যে মাত্র চারজন নবী ছিলেন যারা কিনা এই রাষ্ট্র ক্ষমতার অধিকারী হয়েছেন বাকি সমস্ত নবী তারা কিন্তু কেউ রাষ্ট্র ক্ষমতার অধিকারী হতে পারেননি যদি এই আয়াতের দাবি অনুযায়ী আমি মনে করিনি যে একামতে দিন অর্থ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা তাহলে নিঃসন্দেহে বাকি সমস্ত নবী তারা দুনিয়া থেকে ব্যর্থ হয়ে চলে গিয়েছেন বলুন নাউজবিল্লাহ জালেক দুই নম্বর হলো যদি আমি যদি আমি ইসলামী মানে দিন কায়ম অর্থ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা এটা ধরে নিই তারা বলেন সব ফরজের বড় ফরজ হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা কথাটা শুনেছেন আপনারা কখনো সব ফরজের বড় ফরজ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা ইসলামী হুকুমতকে তারা সব ফরজের বড় ফরজ বলেন অথচ ইসলামের যে বুনিয়াদি পাঁচটা বিষয় রয়েছে এই বুনিয়াদি পাঁচটা বিষয় কোথাও কি রাষ্ট্র ক্ষমতার কথা বলা হয়েছে প্রথমে কালে মায়সা আদত তারপরে সালা সিয়াম হজ চাকাত এই যে মোট পাঁচটি বিষয় এই পাঁচটি বিষয়ের কোথাও ইসলামী রাষ্ট্রের কথা বলা হয়েছে কথাগুলো কি বোঝা যাচ্ছে ইসলামের যে বুনিয়াদি পাঁচটি ফরজ বিষয় রয়েছে এই বুনিয়াদি পাঁচটি ফরজের মধ্যে কোথাও কি রাষ্ট্র কায়মের কথা বলা হয়েছে 
কোথাও বলা হয়নি যদি তাই বলা হতো তাহলে ইসলামী যেটা আমরা বলছি যে সব ফরজের বড় ফরজ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা এই জিনিসটা তাহলে কোথায় গেল এই প্রশ্ন আমাদের সামনে কিন্তু চলে আসে আজকে একামত দিন অর্থ ইসলামী রাষ্ট্র নেওয়ার কারণে কি কি সমস্যাগুলো হয়েছে সমস্যাগুলো কি হয়েছে আজকে আমাদের মধ্যে দুইটা গ্রুপ তৈরি হয়েছে যারা যে কোনো মূল্যে রাষ্ট্র ক্ষমতায় যাওয়াকেই তাদের জন্য একমাত্র ইবাদত মনে করে একটা দল রয়েছে যারা ব্যালটের মাধ্যম দিয়ে রাষ্ট্র ক্ষমতায় যেতে চায় সেটা গণতন্ত্রের মাধ্যমে হোক সমাজতন্ত্রের মাধ্যমে হোক আর যে কোনো তন্ত্রের মন্ত্রের মাধ্যমে হোক না কেন তারা যে কোনো মূল্যে তারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় যেতে চায় আর আরেকটা দল রয়েছে তারা ওই ব্যালটে যাওয়ার ধৈর্য রাখতে পারে না তারা কি করে সরাসরি রাইফেল নিয়ে অস্ত্র নিয়ে তারা সরাসরি মাঠে নেমে পড়েছে এবং তারা গুলি গুলিগোলা চালিয়ে তারা রাষ্ট্র ক্ষমতা দাখলের জন্য প্ল্যান প্ল্যান করতেছে দু সালে আপনারা জানেন যে এদেশে তেষট্টি জেলার চৌষট্টি জেলার মধ্যে তেষট্টি জেলায় বোমা ফাটানো হয়েছিল তাদের উদ্দেশ্য কি ছিল তাদের উদ্দেশ্য কি ছিল তাদের উদ্দেশ্য ছিল ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা অস্ত্রের মাধ্যম দিয়ে বুলেটের মাধ্যম দিয়ে আর আরেকটা দল যেটা আগেই বললাম যারা ব্যালটের মাধ্যম দিয়ে ক্ষমতায় যেতে চায় তারা মনে করে কি আল্লাহ ইন্তেখাব অর্থাৎ ভোট নির্বাচন এটা হচ্ছে জিহাদের ময়দান এবং এই জিহাদের ময়দানে ভোট হচ্ছে একটা আমানক এবং এই জিহাদের ময়দানে এই নির্বাচনের ময়দানে যদি কোনো ব্যক্তি মারা যায় নিহত হয় তাহলে তারা সেটাকে বলছে শাহাদাত আপনারা দেখেন না অমুক ইসলামী সংগঠনের এতজন শহীদ রয়েছে জানেন আপনারা ইসলামী ছাত্র সংগঠনের মধ্যে একটা সংগঠন রয়েছেন যাদের প্রায় দেড় শতাধিক শহীদ রয়েছেন জানেন আপনারা এই যে শহীদ ভাইরা তারা শহীদ হয়েছেন কিভাবে শহীদ হয়েছেন আরও একজন আর একজন মুসলিম ব্যক্তির সাথে যুদ্ধ করতে যে একজন মুসলিম অপর মুসলিমের সাথে যখন যুদ্ধ করে এবং সে মারা যায় সে কি কখনো শহীদ হয় মুসলিম মুসলিম মারামারি হয় মুসলিম মুসলিমের যখন মারামারি হয় তখন তার মধ্যে শহীদ কে শহীদ আপনি কিভাবে নির্ধারণ করবেন রাসুল ইসলাম তো বলে দিয়েছেন যখন দুইজন মুসলমান পরস্পর নিজস্ব ব্যক্তির স্বার্থে ঝগড়াঝাড়ি করবে এবং সেখানে সে মারা যাবে সেখানে কাতেল মাকতুল অর্থাৎ হত্যাকারী এবং নিহত দুইজন ব্যক্তি জাহান নামে কেন সাহাবাহিকরাম জিজ্ঞাসা করলেন যে ব্যক্তি মারা গিয়েছে সে না যে ব্যক্তি মারল হত্যাকারী সে জাহান নামে এটা বোঝা গেল কিন্তু যে ব্যক্তি মরে গেল তাকে হে আল্লাহ রসুল আপনি কিভাবে তাকে জাহান নামে বলছেন রাসুল রসুল ইসলাম বললেন ওই নিহত ব্যক্তি যদি তার সুযোগ থাকত সে তো ওই হত্যাকারী ব্যক্তিকে সেও হত্যা করতে পারত সে হয়তো তার সাথে ক্ষমতায় পারেনি এই জন্য সে নিহত হয়েছে কিন্তু তাদের দুজনের উদ্দেশ্য ছিল দুনিয়াবি উদ্দেশ্য দুনিয়াবি স্বার্থ আসিল দুনিয়াবি স্বার্থ আসিল যখন কোনো মুসলমান পরস্পর যুদ্ধ করে এবং মারা যায় তখন শহীদ সেখানে হওয়াটার প্রশ্নই আসে না গাজি হওয়ার কোনো প্রশ্ন আসে না কিন্তু তারা এভাবে তাদের কর্মীদেরকে শহীদ হিসাবে উপস্থাপন করছেন যেন তারা লড়াই করেছেন এমন একজন ব্যক্তির সাথে যে হচ্ছে কাফের তারা ধরেই নিচ্ছেন যাদের সাথে যুদ্ধ হয়েছে যাদের সাথে মারামারি হয়েছে তারা হচ্ছে আসলে কাফের প্রিয় উপস্থিতি এই যে ধারণাটা ইমামতের অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার এই ধারণা এটা মূলত এসেছে শিয়াদের পক্ষ থেকে শিয়ারা তাদের ইমামতের মাধ্যম দিয়ে ইমামত নামে তাদের একটা আকিদা রয়েছে সেই আকিদার মাধ্যম দিয়ে তারা মনে করে তাদের রাষ্ট্র ক্ষমতায় যাওয়াটা অপরিহার্য অনুভবে আজকের জামানায় একটা নতুন দল এসেছে হিজবুত তাহিদ নাম শুনেছেন আপনারা হিজবুত তাহিদ ফেসবুকে ইন্টারনেটে খুব জোর শোরে দেখছি এই দলটিরও মূল ফিকরা মূল যে চিন্তাধারা একই চিন্তাধারা যে চিন্তাধারা নিয়ে মৌলানা মাহদুদি সাহেব তারা আন্দোলন শুরু করেছিলেন তারা একই কথা বলে যে তাদের মূল কাজ হচ্ছে খেলাফত লাভ করা খেলাফত ব্যতীত ইসলামী রাষ্ট্র বা ইসলামী আকিদা ইসলামী ইসলামের দিন দিন প্রতিষ্ঠা এটা কখনো সম্ভব নয় তারা মনে করে এবাদতগুলো হচ্ছে শুধুমাত্র একটা ট্রেনিং কোর্স আর বাকি আমাদের মূল কাজ হচ্ছে খেলাফতকে প্রতিষ্ঠা করা প্রিয় সুধী মণ্ডলী যেটা আমরা বলতে চেয়েছিলাম এই যে আকিদা দিন প্রতিষ্ঠার অর্থ যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা এই যে আকিদা এই আকিদা নিঃসন্দেহে আহলে সুনাত ওয়াল জামাতের বাইরের আকিদা এই আকিদা যদি কেউ পোষণ করেন নিঃসন্দেহে তিনি আহলে সুনাত ওয়াল জামাত থেকে খারিজ হয়ে যাবেন এখন আসুন এ বিষয়ে আমাদের সঠিক অবস্থান কি হবে একামতের দিন বলতে আমরা কি বুঝব একামতের দিন অর্থ আমরা শুরুতেই বলেছি তাহিদ তাহিদ প্রতিষ্ঠা করা এই তাহিদ প্রতিষ্ঠা একটা অংশ হচ্ছে রাষ্ট্রে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা 
এই তাওহিদ প্রতিষ্ঠা শুরু হয় মূলত নিজের ব্যক্তি জীবন থেকে তারপরে পারিবারিক জীবনে তারপরে সামাজিক জীবনে তারপরে সেটা রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয় আল্লাহ রবুল আলমী সুরাজ দাঁড়িয়ে ছাপ্পান্ন নম্বর আতে বলছেন অমা খালাক্ত জিন্না ওয়াল ইনসাইল আলী আবদুল আমি জিন এবং ইনসানকে একমাত্র এই জন্য সৃষ্টি করেছি যেন তারা আমার ইবাদত করে তারা আমার তাওহিদকে প্রতিষ্ঠা করে একামতের দিনের মূল কার্যক্রম হচ্ছে তাওহিদকে প্রতিষ্ঠা করা সেটা ব্যক্তি বারবার আমরা বলেছি ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু হয় তারপরে পারিবারিক জীবন তারপরে সামাজিক জীবন তারপরে রাষ্ট্রীয় জীবন রাষ্ট্র ক্ষমতা যে আমরা চাই না রাষ্ট্রে যে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হোক এটা চাই না এই ধারণা যেন আপনারা করবেন না রাষ্ট্রে আমরা চাই ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হোক কিন্তু কোন মাধ্যম দিয়ে এই মাধ্যমটা হবে সেই মাধ্যম যে মাধ্যম নিয়ে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গম্বর তারা যে দাওয়াতে যে পদ্ধতিতে এই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এই রাষ্ট্রে ইসলামে দাওয়াত দিয়েছিলেন সেই পদ্ধতিতে আমরা দাওয়াত দেব অন্য কোনো পদ্ধতিতে দাওয়াত দিয়ে এই দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয় আমরা নেতার পরিবর্তন চাই না আমরা মূলত নেতার পরিবর্তন চাই না আমরা চাই নীতির পরিবর্তন আমরা শাসকের পরিবর্তন চাই না আমরা চাই মূলত শাসন নীতির পরিবর্তন হোক আমরা একজন শাসক আছেন ক্ষমতায় তাকে টেনে নামিয়ে আমি সেখানে ক্ষমতায় যাব এই ধরনের কোনো ফিকরা এই ধরনের কোনো চিন্তা নিয়ে আমরা কাজ করি না আমি আমার বক্তব্যে শেষের দিকে চলে এসেছি পরিশেষে আমরা যেটা বলতে চেয়েছি একামত দিন এটা আমাদের জন্য অবশ্যই একটা দায়িত্ব দিনকে কায়েম করতে হবে শুধুমাত্র নিজে ইসলাম পালন করলাম আবার পরিবারকে ইসলাম পালন করালাম এখানে আমাদের কর্তব্য শেষ হয়ে যায় না আমরা যেখানেই যাই না কেন যে অবস্থানে থাকি না কেন সর্বত্র ইসলামের এই দাওয়াতকে প্রচার এবং প্রতিষ্ঠা করা এটা আমাদের সবার দায়িত্ব এটাই হচ্ছে একামত দিন এই তাওহিদ প্রতিষ্ঠার জন্যই একটা দল প্রয়োজন একটা গোষ্ঠী প্রয়োজন যারা এই সংগ্রাম চালাবে যদি আমি চুপচাপ ঘরের মধ্যে বসে থাকি তাহলে দিন কখনো প্রতিষ্ঠিত হবে না এই জন্য আল্লাহ রবুল আলম সুরা রদের এগারো নম্বর আতে বলছি নিন্দাল্লাহ লাইরু মাবি কমিন হাত্তাইরু মাবি আন হুসিম আল্লাহ রবুল আলমিন কোনো কমের অবস্থা ততক্ষণ পরিবর্তন করে না যতক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তনের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করে আল্লাহ রবুল আলমিন বলছি নিন্তানসুরু লাইয়ানসুর কুম হে ইমানদারগণ যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য করো তবে আল্লাহ রবুল আলমিন তোমাদেরকে সাহায্য করবেন ওয়াইসাব্বি তাকদাম আকুম এবং তোমাদের পদযুগুলকে শক্তিশালী করবেন আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন আরও বলছেন ওয়াদ আল্লাহ দিন আমানু মিনকুম ওয়ামিল সলেহা যারা তোমাদের মধ্যে ইমান রয়েছে এবং আমল সলেহ করেছে তাদেরকে আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন ওয়াদা করছেন এই মর্মে যে লায়াস তাকলিফান নহফিল আউদে তাদেরকে অবশ্যই দুনিয়াতে খেলাফত দান করবেন কামাস তাকলাফ আল্লাহ দিন আমিন কবলিহিম যেমনভাবে পূর্ববর্তীদেরকেও খেলাফত দান করা হয়েছিল অতএব খেলাফত যে আমরা পাব না খেলাফত যে আমাদের মাধ্যম দিয়েও কায়েম হবে না এটা কোনো কথা না খেলাফত আমাদের মধ্যেও আসতে পারে আমাদের মাধ্যম দিয়েও আসতে পারে সেটা আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিনের ইচ্ছা কিন্তু সেই লক্ষ্যে আমরা কখনো কাজ করতে পারি না এটা আমাদের লক্ষ্য নয় আমাদের লক্ষ্য এটাই যে তাওহিদ কায়েম করা সেটা জীবনের সর্বক্ষেত্রে যদি আমরা কখনো রাষ্ট্র ক্ষমতায় যাই সেখানেও আমরা তাওহিদ কায়েম করব এখনও যারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় রয়েছেন তাদেরকেও আমরা আহ্বান করব তাদেরকে উপদেশ দেব যে আপনারা তাওহিদকে কায়েম করেন সর্বত্র আল্লাহর বিধানকে জারি করেন মানুষের বিধানকে আপনারা রদ করে দেন এ আহ্বান আমরা সর্বত্র জানাচ্ছি জানিয়ে যাব এটাই হচ্ছে আমাদের দাওয়াত এটাই হচ্ছে আমাদের একামতের দিনের তৎপরতা আমরা যে একামতের দিন দিনের তৎপরতা দেখাচ্ছি না এটা যারা বলেন তারা নিঃসন্দেহে ভুলের মধ্যে রয়েছেন অবশ্যই আমরা একামতের দিনের জন্য কাজ করছি তবে কোন পদ্ধতিতে সেটা হচ্ছে আম্বিয়া একামের পদ্ধতিতে এটা উনিশশো সালে উনিশশো সালে আবির্ভূত হওয়া কোনো আলেমের ফতো অনুযায়ী নয় কোনো আলেমের মতাদর্শ অনুযায়ী নয় এটা হচ্ছে আদম আল ইসলাম থেকে শুরু করে মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলাম পর্যন্ত যত নবী এসেছিলেন সালাফে সালিম যারা এসেছিলেন তাবেন আয়দম এবং পরবর্তীতে তাদের যারা নেক্কার অনুসারী ছিলেন তাদের দেখানো পদ্ধতিতে আমরা এই একামতের দিনের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছি আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন আমাদের সকলকে এই একামতের দিনের কার্যক্রমকে আরও বলিষ্ঠভাবে চালিয়ে যাওয়ার তৌফিক দান করুন বিশেষ করে যারা যুব সমাজ রয়েছেন এখানে তাদের সকলের প্রতি আমাদের আহ্বান থাকবে আপনারাই হচ্ছেন আগামী কান্ডারি আপনাদের দ্বারা এই সমাজ পরিবর্তন করা সম্ভব এই একামতের দিনের মিশনে আপনারাই হচ্ছেন সবচেয়ে শক্তিশালী রসদ আমাদের জন্য এই জন্য আপনাদের সক্রিয় ভূমিকা আমরা কামনা করছি আমরা চাই যে আপনারা সংঘবদ্ধভাবে জামাতবদ্ধভাবে এই দাওয়াতকে এই একামতের দিনে কার্যক্রমকে এগিয়ে নিয়ে চলবেন আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন আমাদের সকলকে সেই তৌফিক দান করুন মা বোনেরা যারা রয়েছেন তাদের উদ্দেশ্য আমাদের একই দাওয়াত যে আপনারাও এই সমাজের গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ আপনারা যদি সংস্কার হন আপনারা যদি আপনাদের পারিবারিক পরিমণ্ডলে দিন কায়েম করার জন্য প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন নিঃসন্দেহে
ইসলাম পূর্ণাঙ্গভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন আমাদেরকে সেই তৌফিক দান করুন পরিশেষে বাংলাদেশ আলের যুব সংঘের কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং অত্র জেলা আন্দোলন এবং যুব সংঘের দায়িত্বশীলদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি ওয়াখের দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবরকাতু